Buongiorno e ben ritrovati alla TG del 12 novembre 2022 per continuare a parlare di questa luna piena che c'è stata all'inizio della settimana, l'8 novembre, e per trarre le ultime conclusioni e considerazioni e fare un resoconto di tutto quello che c'è da sapere da questa importantissima luna, potentissima luna nel segno del toro con eclissi lunare eh, totale una luna rossa di sangue, sulla quale hanno fatto un'ottima eh, serie simpatica su Netflix, una serie spagnola che dovrebbe chiamarsi una vita da riavvolgere è che secondo questa serie durante le lune piene le lune di sangue, le lune piene con eclissi totale, si potrebbe tornare indietro nel tempo. Infatti in questa serie c'è questa donna che torna durante questa luna piena con eclissi totale di sangue torna indietro di dieci anni nel tempo. Quindi spero che nessuno di voi è tornato indietro nel tempo per non scombussolare il futuro e magari potrebbe far scomparire la strategia. Se invece è capace di tornare indietro per evitare che succedesse quello che è successo in questi ultimi due anni, magari invece in quel caso ben venga a costo anche che scompaia la strategia. Bene, però prima di iniziare eh, ricordo che il, il concorso per il braccialetto dello scorpione ad un prezzo scontato va ancora avanti per un'ultima settimana perché poi il sole entra nel segno del sagittario, ci sarà il nuovo braccialetto del sagittario, il sagittarius bracelet, war edition. Quindi vi è ancora una settimana per partecipare, al momento gli unici partecipanti sono sempre due, quindi diciamo che si può dire per loro che piace vincere facile perché insomma eh, sul podio con due partecipanti loro ci finiscono eh, sicuramente fra l'altro uno dei, dei due partecipanti neanche è del segno dello scorpione quindi chissà quanti scorpioni con loro solo in scorpione potrebbero superare i partecipanti attuali e vincere ma adesso lanciamo la sigla così avete il tempo di eh, mettere like di abbonarvi al canale se non l'avete ancora fatto di cliccare sulla campanellina se volete essere aggiornati sull'uscita di ogni nuovo video e di condividere il contenuto se vi è piaciuto E rieccoci alla strategia per continuare a parlare di questa luna piena nel segno eh, del, del toro che c'è stata all'inizio di questa settimana. Cosa è successo all'inizio di questa settimana di importante che possa essere catalogato negli eventi di questa luna piena eh, nel segno del toro? Eh, iniziamo da una piccola notizia eh, che è eh, una notizia che secondo me si addice proprio agli elementi eh, di luna piena in toro con eclisse che possono rappresentare anche un, la fine magari di qualche cosa con questa luna che si eclissa e poi urano che, è congiunto, che era congiunto perfettamente eh, alla luna in questione nel segno del toro quindi urano cambiamenti cambiamenti a livello di cosa delle nostre ricchezze Toro. E secondo me a questo riguardo una notizia importante è stata quella dello sprofondamento, del collasso delle criptovalute. Eh, I bitcoin eh, sono al loro minimo storico, penso che, eh, non me ne intendo, non sono un economista, eh, ma da dai dagli economisti che seguo, eh, che mi diletto appunto a seguire, eh, ne parlano come se effettivamente il bitcoin è al, lo, al, loro, al, su, al suo minimo, nella crisi più potente e forse irreversibile eh, che abbia mai trovato. Infatti gli investitori non sanno se, eh, se approfittare di questo momento bassissimo per investire nel bitcoin e quindi approfittare del, dell'eventuale rilancio oppure esitare. Ed è per la prima volta che gli investitori nel bitcoin non hanno tanto voglia di, uh, di rischiare, nonostante è al punto più basso e quindi non dovrebbe far altro che risalire. Per non voler rischiare, questo può essere indice del fatto che veramente sembra una caduta delle azioni del bitcoin senza risalita. E a conferma di questo, ci sono state all'inizio di questa settimana delle notizie riguardo a un discorso della Lagarde del voler cominciare a fare passi più eh, pronunciati verso l'instaurazione dell'euro digitale. E, e qui rientriamo effettivamente nel, nel urano in toro che subisce le influenze di questa luna piena fortissima con eclissi quindi 
Urano in toro congiunto a nodo nord manifesta il suo potere proprio attraverso questi eventi cioè il toro la nostra ricchezza che si che cambia con urano che diventa elettronica con urano che si smaterializza dal, dall'oro che quindi la, il valore materiale che ci viene tramandato da secoli sin dall'origine dell'uomo dove l'oro rappresenta l'era del leone l'era che si oppone all'era dell'acquario è sempre stato alla base della rappresentazione del valore poi da loro si è, passato alla, si, è, si è passati alla moneta e poi alla moneta cartacea poco alla volta fino a passare alle carte di credito quindi la, moned la moneta in un certo senso smaterializzata e per poi passare al bitcoin quindi alle criptovalute questa nuova miniera eh, non, non illimitata quindi illimitata di eh, criptovalute di, quindi di, di materiale a cui gli a cui gli diamo un valore ma che è completamente smaterializzato le criptovalute da una parte con questa luna nuova sembrano in crisi però dall'altra in realtà stanno semplicemente trasformandosi stanno cambiando le elite oscure cercano di impadronirsi del concetto volendo instaurare e, e proponendo l'instauramento proprio durante questa luna piena dell'euro digitale che sostituirebbe il bitcoin e le criptovalute che sono in caduta libera un'altra notizia eh, che fra quelle che noi prevedevamo la settimana scorsa durante i video riguardanti questa luna piena era il possibile intervento di Putin in qualche modo perché abbiamo detto più volte che l'astro TG ha osservato che le interazioni fra luna e urano portano a delle azioni particolari da parte di, di Vladimir Putin e eh, il giorno dopo, il 7, l'8 e il 9, quindi il 10 o probabilmente fra il 9 e il 10 Putin si è mosso con una eh, mossa strategica molto particolare che lascia tutti increduli e, ehm, e dubbiosi su quali siano i suoi veri intenti riguardo la ritirata da Kherson. Ci fu un'altra ritirata da parte di Putin dove lo davano per sconfitto verso settembre che poi ha portato a un periodo di maggiori dialoghi e confronti. Ora si pensa che questa ulteriore ritirata potrebbe avere due valenze strategiche. Una di riportare eh, nuovi asset e nuovi dialoghi, e quindi ritorniamo con questa luna in toro, come dicevamo ieri, che vuole riportare nuovi asset a livello geopolitico, o eh, che sia una strategia invece di Putin di eh, ritirarsi per poi ripartire all'attacco o per sgombrare la zona, per poterla liberare dai suoi soldati e poi sferrare un attacco più potente. Quindi eh, è vero, si sente spesso parlare di Putin, però questa mossa di Putin è molto particolare, è molto inconsueta, di conseguenza eh, è avvenuta proprio come previsto durante eh, la congiunzione Luna-Urano. E per finire torniamo a eh, parlare di quello che è successo sei mesi prima con la Luna nuova nel segno del Toro e eh, come si è riprodotto adesso sei mesi dopo con la Luna piena nel segno del Toro. Avevamo detto la settimana scorsa eh, che eh, sei mesi fa ci fu questo risveglio del femminino simbolico o attraverso alcune leggi, tipo alcune leggi sull'aborto e quant'altro, e che adesso il risveglio del femminino si eh, attua nella politica che ehm, comincia a prendere dei toni abbastanza femminili con le donne che arrivano al potere e che si manifestano veramente il centro, eh, il nucleo centrale del, eh, del potere, almeno per quanto riguarda i paesi nato europei, con la Meloni, la Lagarde, la von der Leyen. E questo femminino che se sei mesi fa era in esaltazione, adesso è in caduta e quindi mostra un po' il, il peggio di sé. In seguito abbiamo visto come sei mesi fa è stato levato il Green Pass, sebbene non abolito, e adesso sei mesi dopo con la Meloni viene proprio abolito. Poi abbiamo visto come durante la scorsa luna piena, eh, la scorsa luna nuova nel segno del toro, eh, vi, erano stati, vi era stato l'inizio dell'apertura alla fase dei de, de concerti e del, degli spettacoli all'aperto, proprio con il primo maggio, perché la luna nuova eh, in toro sei mesi fa è avvenuta il 30, il primo maggio iniziavano i concerti, dove tutti potevano partecipare perché c'era stata la levata del pass, e sei mesi dopo vi è stata da parte di Meloni la chiusura, durante la luna piena, dei concerti, eh, quelli, quelli non adibiti, i concerti non in regola, cioè i rave party. Però c'era un'altra notizia di sei mesi fa che eh, ci è sfuggita, 
eh, e di cui l'astrotigine ne ha parlato sei mesi fa però, che è fra l'1, il 2 e il 3, quindi subito proprio dopo la, dopo la luna nuova nel, nel segno del toro, l'1, 2 e il 3 maggio, nel passaggio dalla stagione 7 alla stagione 7.2 dell'astrotigine, vi sono stati eh, dei terremoti in Italia. Una, una serie di terremoti, da prima fra l'1 e il 3, eh, forse un po' prima dell'1 c'erano stati dei terremoti nel sud Italia e poi l'Italia ha continuato a fare degli scossoni eh, fino all'1, 2 e il 3, proprio subito durante e dopo la luna nuova nel segno del toro, insomma degli scossoni molto forti che hanno preoccupato sia i mass media ma anche eh, la gente su Facebook, eh, e ho visto molti eh, commenti dei vostri eh, preoccupati, riguardo appunto questi, eh, questi terremoti che ci sono stati sei mesi fa proprio durante la luna nuova eh, nel segno del toro e che la strategia aveva previsto proprio per il 2, perché si erano previsti al passaggio fra le due stagioni dei terremoti dei terremoti distruttivi con tsunami, i quali però fortunatamente non si sono rilevati eh, di, questa, di questa portata, ma sono stati molto meno eh, distruttivi, però hanno spaventato l'Italia durante qualche giorno. Adesso, sei mesi dopo, con la luna piena nel segno del toro, la strategia non l'aveva previsto. Se avessi eh, esaminato tutto quello che era successo veramente bene durante la scorsa luna nuova in toro, avrei magari potuto prevederlo, però non ci ho fatto caso. E effettivamente sei mesi dopo, con la stessa luna, però questa volta piena, con eclissi totale, sempre nel segno del toro, congiunta a Urano e al Nodo Nord, ci sono stati gli stessi terremoti, lo stesso tipo di preoccupazione. La gente che scriveva preoccupata su Facebook eh, per dire che l'ha sentito, eh, il terremoto nei, nei pressi di Pesaro, che è stato molto forte e che se non fosse avvenuto nel, nel, al largo del mare avrebbe creato veramente molti, molti problemi. Quindi secondo la strategia il, il terremoto è stato scatenato proprio da questa, da questa lunazione, da questa, da questa coincidenza, dalla luna nuova nel segno del toro alla luna piena nel segno del toro, poi lune piene rafforzate dall'eclissi e dalla presenza di Urano. Allora alcuni nuovi spettatori o lettori della strategia mi hanno ehm, chiesto nell'articolo che ho fatto riguardo eh, di questo terremoto ehm, che non è possibile, magari uno che non ha seguito eh, molto la strategia mi chiedeva eh, come è possibile che, eh, che quindi ad ogni passaggio di luna piena o di luna nuova nel segno del toro, dovrebbero esserci sempre, a sto punto, sempre dei terremoti. E soprattutto i terremoti ce ne sono, se ce ne so ce ne sono quasi sempre, perché dovrebbero esserci durante quel passaggio proprio in Italia i terremoti. Come, come si può ehm, essere in qualche modo più precisi nelle proprie eh, previsioni? Come avremmo potuto prevedere che durante la luna nuova o la luna piena, una luna con eclissi nel segno del toro, potevano scatenarsi eh, proprio in Italia dei terremoti. Bene, in realtà questo è molto difficile da fare, perché occorre andare a vedere questa congiunzione luna-urano nel segno del toro a nodo nord durante la luna piena, bisogna andare a trovare nel tema natale di un luogo preciso dove magari si può scatenare un terremoto, quindi dove ci sia, dove ci sia zona sismica, dove ci sia presenza di montagne, e quindi bisogna andare a vedere durante quei giorni di luna piena in che momento esatto durante la giornata quindi consideriamo durante tre giorni di luna, luna piena o di luna nuova in quei tre giorni quante volte questo, uh, questa congiunzione particolare si va a iscrivere in una zona critica del tema natale redatto su quel luogo particolare a rischio ovviamente dovremmo farlo per tutti gli redare delle, dei temi natali per tutti i luoghi della Terra. Quindi un sistema potrebbe essere di redarlo solo per quel luogo che ci interessa, per un luogo che ci interessa perché magari saremmo più a rischio noi. Quindi redigiamo il tema natale e vediamo in quante volte durante la giornata quella congiunzione va a mettersi, eh, quindi Urano, Sole e Luna, e quindi questa opposizione che si crea, in questo caso c'era anche Mercurio, quindi questa opposizione che si crea dove si va a sistemare nel tema natale durante l'arco della giornata. E quando questa opposizione va a trovarsi in degli dei, dei luoghi critici, ad esempio eh, si trova eh, 
aspettata in maniera negativa rispetto al vertex, oppure si trova vicino all'ascendente, al discendente, al medio cielo o al fondo cielo, la possiamo capire che questa congiunzione critica influirà in maniera eh, critica per quel luogo, ma deve essere comunque un luogo con una sismicità critica anche. Quindi mettiamo che noi sapevamo che Pesaro, eh, nella zona di Pesaro, è una zona sismica, gli abitanti di Pesaro potevano redarre per questa luna piena che lasciava intravedere un terremoto, visto che si tratta di Urano, Luna e eh, congiunti in Toro, avrebbero dovuto appunto redarre una, eh, un tema natale e vedere in quali momenti della giornata eh, questa congiunzione si metteva sui tre giorni di luna piena, si metteva in aspetto critico rispetto magari all'ascendente, al medio cielo, al fondo cielo, e in questo modo si poteva sapere in, qua, in questi tre giorni quali erano gli orari critici della giornata, ma sarebbero usciti, che so, un, uh, un nove orari critici. Quindi in realtà la cosa migliore era, sarebbe stata comunque allontanarsi in caso di paura di un terremoto, allontanarsi per tre giorni dalla città. A posteriori invece è possibile vederlo. E infatti è quello che abbiamo fatto, abbiamo fatto con la strategy dopo che ci è stata posta la domanda e siamo andati a vedere all'ora in cui eh, c'è stato il, il terremoto, questa posizione dove avveniva, avveniva proprio sull'asse, perfettamente sull'asse dell'ascendente e del discendente. E se andiamo a vedere a un livello grafico, questo eh, come può apparire proprio a un livello geografico, vediamo che eh, le linee di Mercurio al discendente, Urano e Sole all'ascendente della zona di Pesaro passavano proprio su Pesaro. Verso le 7.7, che è l'ora iscritta da Google per quanto riguarda il, questo avvenimento, avvenimento del terremoto, vedete che le, le linee planetarie si trovavano non lontane da Pesaro, si erano allontanate eh, di 7 minuti, se vogliamo, da Pesaro, mentre alle ore 7 precise erano su Pesaro e vediamo che passavano anche attraverso la zona del mare, vicino a Pesaro, dove c'è stato magari l'epicentro del terremoto. Sette minuti prima magari le linee erano un po' più verso la zona del mare. Quindi se mettiamo insieme queste tempistiche ci rendiamo conto che nell'arco che queste, queste linee hanno attraversato la, la zona dell'ascendente di Pesaro ehm, e quindi sono passate su Pesaro nell'arco di 14 minuti della giornata e magari 12 ore prima erano ripassate. Quindi ovviamente è difficile poi sapere eh, nell'arco di tre giorni quale sarà il momento in cui queste linee passeranno e, e scateneranno il terremoto. Quindi è un po' così che, funziona, eh, diciamo, che funzionano le analisi astrologiche per prevedere questo tipo di, di eventi. Come vedete non è semplice e siccome la strategia non ci occupiamo di, soltanto di eh, sismologia, non stiamo dietro ovviamente a questi eventi, però li possiamo analizzare e, e già sapere però che eh, in un determinato periodo per tutto il mondo potrebbero esserci un'attività una, un sismica maggiore, beh già può essere un aiuto, poi magari ognuno se se ne intende di astrologia o contatta un astrologo può vedere se questa previsione può impattare la sua zona, eh, però sarebbe un, altrimenti sarebbe un, un lavoro smisurato da fare. Ebbene con questo per la strategia di oggi è tutto per le notizie riguardanti la luna piena nel segno del toro e eh, quindi vi auguro un buon fine settimana e vi do appuntamento la settimana prossima.